വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻഷാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്നാക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒന്നല്ല മൂന്ന് സ്നാക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ഒരേ ചേരുവകൾ വെച്ച് തന്നെ പക്ഷെ മൂന്ന് മൂന്ന് ടെക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ആ വീഡിയോ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ നൈസ്പത്രിക്കൊക്കെ പൊടി കളരുന്ന പോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് കിളരി കൊടുക്ക ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചു വെച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കിളരി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അത് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ബൈറ്റിന്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓവർ സ്പീഡിൽ വെക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്മിൽ വെക്കരുത് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ബൈക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ പൂരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമ്മളിത് പത്തിരിന്റെ ക്രിസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമുക്കിത് ചൂടോടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടക്കപ്പൂരി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മാവെടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു കനച്ചില് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒപ്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇടാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി റെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടക്ക ഫിംഗേഴ്സിനുള്ള കൂട്ടുക ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോവും
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് വേഗം ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കൊച്ചു നിലയ്ക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാലും ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്